，干啥去讲？做呀，伢子。做啥的？开车去嘛。开幺零。幺零。嗯。上班的时候，我老吓着，哎呀，是拖地的心态的。拖地幺零啊？嗯。那我们车子没人要好不好？哎，幺零。那怎么做？三十的压力，看看发际好不好？蓝天白云下面自然生长的压力。今天回家吃了不？随便吃，还有黄皮皮的。还有黄皮压力啊？黄梨木就是，黄压力木啊。嗯，还有一车瓜啊。还有桃子啊。哇，我这不是给打的一身。哎、嗯，这一身肉你不要亏掉的。<笑>哦，大门了，给的我咋时候看起来一下不小了？咦，没好玩的哦。没得水。你不是你肥还是没水？对呀。哎呀！我还走好的嘛。出发。哈哈。你看这路，山坡坡上种植的水果，你看这西藏甜果可以，搞不着。哇，这坡上走着还害怕的，车不害怕，人害怕的。嗯你看这还有红色的羊犁。哦，就这样。羊犁我跑在外做菜料，做菜找去。没错的呢。看这洗洗发不洗发呢？我要听。洗发这还有桃的呀？这是北角桥。这是的。啊，再给人家洗一下。我把啥肉不点？加。我去再吃再掏个碗。这还是还是那个啥还多啊？这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是但是这个口感，放黄了以后口感是非常好吃的。这个是套过袋子的，你看，毛孔都特别的细。看这个地方，从早上晒到晚上，好、啊、吃起来了。嗯。嗯。在磨五黄之前吃起就是有股甜味的，现在到底是五黄的吃起好吗？今天的历史，缺少雨水，光照充足。你看这产量高不高？这个梨啊，这一棵是没有套袋的。哦
，你你抓到时间怎么搞的我都偷到发快递走着，你在手里几百上瓜就花了。你如果这里早了，五花了，五上时间半个月五花了，吃起口干都完蛋。吃起只要是没水分，我感觉这里早的厉害。就是的，这咋要吃起好呢？这里早了喂，别花了，吃起多没水分。哎，只有你说这做这个四高肉去变颜色的时候，这下就差不多了。嗯，在路上走上三四天，这么高的温度到手里的话，基本上变黄了。嗯、这里就是吃完就没糊糊直接。吃好了，你天凉。你天着的，你再吃些。老皮子的这就是好。哎，咋子么？我过几天的时候，过几天这上发的吃些，你就把我的里皮子就扔下了。就是的。这是我在下雪天的肉虾子。嗯。这些活力啊，我发的时间哦，就一下子我放雪干。嗯。现在我们去另一个地里看一看。这是嫁接的小树苗，这也是套袋的，这个都是套袋的梨，这个是全部都是套袋的。没，这个水池上的梨还大，我天！晒的晒活了。做树的，哎，做树的这才长好了，坏了都，赶紧给我折起来。哎呦，现在皮皮太破了。嗯，这活泼啊，皮皮。看见这些红梨了没有？大不大？这个就是杨梨的妈妈。呀，你的梨，我跟我说是了，这多少？七八千斤两。哈哈，那做就做挑起来，挑不多我。第一，他挑大的挑起够了，挑起了挑两三千斤。哦。一挑了，最后了就做大了就开。就可美了嘛。把它洗好了就可老了嘛。第一茬就是两三百箱。因为这个梨现在长得还不是特别的好，如果这个现在给大家把这个梨摘了的话，到你们家里面可能要屋上十天左右，因为它还没有熟，而且你把这个没有熟的梨你屋好以后，它吃起来口感也不是特别好，没有水分基本上。我们再等上一个礼拜到十天左右，呃，到时候摘了以后啊，这个梨在路上走几天到大家手里面，你可能在屋上两三天就可以吃了，而且水分特别足，呃。没没到时间的话，我们就先不摘了啊！进来本来过来看一下，在采摘前一两天，我们把这个果袋就取了。你、啊、看，都是套袋的这个梨。嗯，拜拜。哇，脆扑落哦，你扑落可啊，灰灰。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯